欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新剧女心理师评分线低谷，官方回应获网友好评。杨子的新剧女心理师在一十一月二十三日正式开播了，但是令人意外的是，女心理师仅开播一周多的时间，豆瓣评分却直插低谷。一十二月一日，女心理师豆瓣评分五点一，话题更是闹上了微博热搜榜。说到杨子，估计大家都不陌生吧？凭借着《家有儿女》中小雪出道走红的她，从小就是不少观众心中喜闻乐见的演员。近年来，杨子更是凭借《欢乐颂》《亲爱的》《热爱的香蜜》《沉沉烬如霜》等作品屡获提名。女心理师开播即遇冷。而官方微博却淡定回应称，所有平台评分都欣然接受。官微更是大气的表示，作为剧方，评分并不是他们最看重的，他们只希望做出精良的作品。这番发言迅速获得了不少网友好评，并有网友直言，评分只是参考，剧好看才是最重要的。不过，小编留意到官方晒出了两张截然不同的评分图。在知乎上，女心理师评分高达 8.9， 而豆瓣却仅有 5.1。到底是发生什么事情了？女心理师主要讲述的是杨子出演的女心理师赫顿，帮助很多不同类型的心理病患者走出困局，重新找回生活的信心的故事。在帮助人的过程中，赫顿更是因为结识了电台主播钱开义、景柏然饰演、叶家辉、王家饰演。汤丽丽兼任姿饰演三人，四人一起成长，一起互相治愈。这本来就是一个非常积极阳光的剧本，为什么就没有获得大家的一致认可？其实矛盾最激烈就在于第一集剧情。第一集镜头中，一个名叫尤娜的女性上了天台，表示自己想要自杀，但是在临自杀前，尤娜打了热线电话，告诉杨子自己想要自杀。随后，杨子通过心理学一步步攻破尤娜的心理防线，并将尤娜拯救回来。而大众吐槽最多的就是真想要自杀的人怎么会打电话？不少网友更是直言，为了凸显主人公的优秀而编出这悬浮式剧情，简直是荒唐。然而，在知乎上，关于女心理师最热的讨论却是来自一位来自发展与教育心理学研究生的网友发言。他直言自己和从事心理咨询的同事讨论过，感觉女心理师其实还是非常不错的，因为前面几集剧情里提到的点都比较专业及细致，而且他还以专业角度解释了网友关于尤娜自杀前打电话的行为疑惑。其实尤娜的行为只是希望得到父母的关注，向外界发出的求救的信号。该网友还直言，女心理师对提高家长对青少年心理健康的认识有一定借鉴意义，期待后面女心理师的后续剧情。小编看来，电视剧评分有好有坏，其实并不奇怪，毕竟大家的审美都不一样。但是值得我们深思的是，近年来因为心理问题导致的事故频发，而女心理师作为为数不多的心理健康题材作品。通过偶像剧的形式，把本来沉重而漫长的心理治愈案例，以较为轻松的方式呈现给观众看，吸引更多观众收看，无非就是为了提高大家对心理健康的关注。这难道不值得多鼓励吗？你看了女心理师吗？假如十分是满分，你觉得这部剧值多少分？杨子终于选对风格，网友直言：早这样穿就不会被吐槽了。炎炎夏日，很多人都懒得去挑选服饰了。通常都是什么服装穿着舒服就选什么服饰，搭配的时候毫无章法可言。其实，在夏季搭配中，既可以保持舒适度，又可以穿出高级感的风格有很多。关键在于大家怎么挑选。本期绵绵就以杨子的搭配为例，来跟大家分享一些是适合夏季的时髦穿搭。以及这些穿搭的搭配思路，杨子终于选对风格。网友直言：“早这样穿就不会被吐槽了。”
杨子在打造夏季穿搭时，喜欢用纯色服饰进行搭配，而且他身上的服饰看上去是比较简洁的。在他的搭配中，大家可以看到优雅与大气的感觉，还能看到少女的灵动与活力感。杨子的夏日搭配是偏优雅风的，但很多服饰都比较日常。所以能在穿出优雅感的时候，将精简大气的美呈现出来，并不会出现繁琐的感觉。大家都说他选对风格了。在服饰搭配中，色彩搭配是十分重要的。不同颜色的服饰上身后，会呈现出不一样的感觉。虽然适用于夏季的颜色有很多，但绵绵建议穿搭小白多试试白色上衣，将白色巧妙的放在上半身搭配中。不仅可以提升穿搭优雅感，而且还可以提升穿搭的视觉冲击力。以杨子的搭配为例，白色衬衫搭配灰色半裙的穿法，不仅能满足日常所需的随性与自然，还能将隐藏上半身缺点，将腿部优势展现出来。如果大家想挡住腿部秀出上半身优势，也可以试试他这种一字肩上衣搭配半身长裙的穿法。这样也是可以轻松穿出气质感的。还有一种采用纯白设计的连衣裙，这种服饰通常是自带设计感的，用它来搭配不需要担心穿搭会出现单调无趣的感觉，很适合夏季懒人。但纯白的连衣裙对肤色有一定要求，如果肤色不够白皙，可以将纯白色换成经典的高级灰。虽然灰色没有白色自带的纯洁感，但它同样很适合用来提升优雅气质。大家都说夏季是一个很适合秀身材的季节，很多人在打造夏季穿搭的时候，都会将身材优势展现出来，放大个人气质。但是在搭配的过程中，很多人都出现了极端化的情况，要么服装太紧绷，露出了赘肉；要么服装太宽松。无法将身材优势展现出来，绵绵建议大家在打造夏季穿搭的时候适当收腰，尤其是打造杨子这种优雅风的日常穿搭时，一定要让腰部优势得到展现，学会改善腰臀比。这样做不仅可以让穿搭的显瘦效果变得很好，而且还很容易秀出身材优势，让穿搭拥有精简大气的美。时尚小白可以用带有修身设计的连衣裙打造穿搭，这类裙装通常都是自带收腰设计的。如果大家喜欢分体式搭配，也可以用高腰下装来打造穿搭，或者是在搭配的过程中加入腰带点缀，这样既可以放大身材优势，又可以让身材曲线拥有流畅自然的感觉。优雅风搭配是适用于大多数人的。在夏季打造优雅风穿搭，需要做的是选对服装配色，保持穿搭简洁度，适当提升穿搭的收腰效果。当大家能够处理好这三个关键点后，想要通过穿搭提升个人气质就很容易了。虽然每个人的身材特点不同，但是打造穿搭的思路是差不多的。在搭配过程中，只要思路不出错。就可以轻松穿出高级且时髦的感觉。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。